ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக பண்ணுற உப்பு சீட வெள்ளை சீட எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்து வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த உப்பு சீட வெள்ளை சீட நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு பண்ணுற பக்ஷணங்கள் எல்லாத்துக்குமே தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு இது வந்து வீட்லேயே பதப்படுத்தி தயாரித்த அரிசி மாவு இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து சலிச்சுக்கும் போது அதில் இருக்கிற குப்பை எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் மாவு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ பக்ஷணம் பண்ணுறதுக்கு எப்போவுமே மாவு வந்து நல்லா அந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம உளுத்த மாவு ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து உளுந்த நல்லா செவக்க வறுத்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் எந்த மாவு யூஸ் பண்ணாலுமே அதை வந்து நம்ம சலிச்சு தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உளுந்து வந்து நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன விடாமலே இதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட்டு தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு வந்து சலித்து எடுத்து வச்சுட்ருக்கோம் உளுந்து மாவும் அரைச்சி சலித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மாவை வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் மாவில் வந்து எந்த ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால மாவை வந்து நம்ம எப்பயுமே பக்ஷணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து மாவை நல்லா வறுத்தோம் அப்படின்னா மாவு இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ சீடை பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ரொம்ப வெடிக்கும் அப்படின்னு பயந்து செய்யாமல் இருப்பாங்க பட் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சீடை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வெடிக்காமல் பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் இப்போ மாவை நம்ம வறுக்கும் போது அதில் இருக்கிற கட்டிலாம் வந்து உடஞ்சி மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அப்படி ஒரு வேலை இருந்தது அப்படின்னா கட்டிலாம் இப்போ மாவை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துட்டோங்க இப்போ சீடை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம அரிசி மாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் உளுத்த மாவு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த சீடைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து வெள்ளை எள் சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்தது வெண்ணெய் எல்லா பக்ஷணத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெய் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபுல் டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கோம் வெண்ணெய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் வாசனைக்காக சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இதை வந்து பிசையணும் ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது நார்மலான தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம பிசைய போகிறோம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ கரெக்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் மாவு மாவு வந்து எப்பயுமே சீடைக்கு உருட்டும் போது ரொம்ப வந்து வழ வழன்னு உருட்டக்கூடாது ஜஸ்ட் ரஃப்பாக வந்து கொஞ்சம் வெடிப்புகள் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படி தான் வந்து நம்ம உருட்டணும் அப்போ தான் வந்து உள்ளேயும் வந்து வேகும் வெடிக்காமலும் இருக்கும் சீடை இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம உருட்டி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் நீங்கள் போடும்போது வந்து சிம்மில் வச்சு போடணும் அப்படி தான் வந்து எல்லா பக்ஷணத்துக்குமே பண்ணணும் இப்போ ஒன்று வந்து நம்ம என்ன சூடாகிடுச்சாங்கிறதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா செவக்க வறுபடணும் அப்புறமா தான் வந்து சீடையை எடுக்கணும் இப்போ இதே மெத்தட்லேயே வந்து நம்ம உருட்டி வச்ச எல்லா பால்ஸையுமே வந்து போட்டுடலாம் இப்போ நாங்கள் சொன்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி சீடை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா சீடை வந்து வெடிக்கவே வெடிக்காதுங்க நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகும் உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து சீடை உடனே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து நமுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது வந்து ஆற ஆற உங்களுக்கு சீடை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிடும் இப்போ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாறிட்டுருக்கு 
சிம்மலியே வச்சு பொறுமையாக வந்து வறுத்தி எடுங்க இப்போ கலரெலாம் மாதிரி சீடை வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் எண்ணெயை வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லி கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ஆயிலாம் உங்களுக்கு எடுக்கும்போதே ஃபில்டர் ஆகிடும் இப்போ நல்ல கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான சீடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது வெள்ளை சீடைக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தாங்க அரிசி மாவை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கும் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு வந்து அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வெள்ளை பாகில் தான் கரைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வெள்ளை பாக ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வெள்ளை சீடையோட மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்த மாவு எடுத்துக்கணும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து வெள்ளை எள்ளு இப்போ நம்ம பக்ஷணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை எள்ளு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோங்க அடுத்தது கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுங்க அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து துருவின தேங்காய் இதுக்கு வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் நெய் நல்லா மூணு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் வெள்ளை சீடைக்கு இப்போ வெள்ளை பாகும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி கொஞ்சமாக தான் மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சீடைக்கு எப்படி பிசைஞ்சோமோ அதே மாதிரி தான் பிசை போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குங்க அதனால் கரண்டி வச்சு தான் நம்ம வந்து கலக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு வெள்ளை பாக விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சீடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மாவு பிசைஞ்சிட்டு உடனே வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது நல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து இதை ஃபேன் காற்றுல ஆற வச்சுடுங்க ஏன்னா சூடாக நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் போடும்போது அந்த வெள்ளை பாகு வந்து உருகிடும் உடனேவே அதனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா அந்த மாவு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து உருட்டணும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரஃப்பாக உருட்டிக்கலாம் வெள்ளை சீடை விட அதாவது உப்பு சீடை விட இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கணும் இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதே மாதிரியே சூடான எண்ணெயை வந்து நம்ம பொறிக்கும் போது சிம்மில் வச்சு பொறிக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துகிட்டு இது எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுட்டோம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற அன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கப்பு வந்து போட்டு இதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டை ஆல்ட்ரு பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம சாம்பிளுக்கு பண்ணி காட்டுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பண்ணி காட்டுறோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சிடுங்க இது வந்து நீங்கள் போட்ட உடனேவே சீடைக்கு கரண்டி போட்டு திருப்புற மாதிரி திருப்பக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து அதை நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் திருப்பணும் இல்லைனா இது வந்து உடஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து பொறுமையாக எடுங்க உடையாமல் பொறுமையாக வந்து அடியிலேருந்து கரண்டி விட்டு எடுங்க இப்போ அவ்வளோ தாங்க நம்ம வந்து வெள்ளை சீடை உப்பு சீடை ரெண்டுமே பண்ணிட்டோம் ரொம்ப வந்து சிம்பிளான ப்ரிப்ரேஷன் தான் நாங்கள் சொன்ன மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக வந்து நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் கண்டிப்பாக வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மீட